প্রিয় দর্শক সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি বাংলা ভিউ টিভি রাজদরবার অনুষ্ঠানে সাথে আছি আমি অ্যাডভোকেট সাকিব শাহ ফরিদি প্রিয় দর্শক আপনারা জানেন কিছুদিন আগেই সিলেক্ট চেম্বার অফ কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিয়ের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে এবং নতুন একটি পরিষদ এর দায়িত্বভার গ্রহণ করেছে সুপ্রিয় দর্শক আজকে আমরা কথা বলবো সিলেট চেম্বার নির্বাচন এর আগে পরে বিভিন্ন ধরনের বিষয়গুলো নিয়ে এবং সংশ্লিষ্ট এই বিষয়টি নিয়ে কথা বলার জন্য আজকে বাংলাদেশ স্টুডিওতে আমাদের আমন্ত্রণে হাজির হয়েছেন জনাব আবু তাহের মোহাম্মদ সুহেব তিনি আছেন সিলেট চেম্বার অফ কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিয়ের নবনির্বাচিত সভাপতি হিসাবে জনাব আবু তাহের মোহাম্মদ সুহেব আপনাকে আমাদের বাংলাভিউ টিভি স্টুডিওতে স্বাগত জানাচ্ছি রাজদরবার অনুষ্ঠানে কেমন আছেন আপনি ধন্যবাদ প্রথমে ধন্যবাদ জানাচ্ছি বাংলাভিউ রাজদরবার অনুষ্ঠান সাথে যারা সংশ্লিষ্ট আছেন আমাকে আমন্ত্রণ জানানোর জন্য এবং দর্শকদেরকে আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি আপনি অবশ্যই নিঃসন্দেহে সাধুবাদ পেতেই পারেন আমাদের পক্ষ থেকে কারণ অনেকটাই চ্যালেঞ্জিং সময় ছিল আপনাদের নির্বাচনের পূর্বে এবং আপনাদের সম্মিলিত ব্যবসায়ী পরিষদ থেকে আমরা জানি মোট তেরো জন পরিচালক নির্বাচিত হয়েছেন এবং আবু তাহের মোহাম্মদ সুয়েব অর্থাৎ আপনি সভাপতি হিসাবে নির্বাচিত হয়েছেন কেমন ছিল নির্বাচনের আগের প্রচারণা সেই মুহূর্তগুলো কিংবা বিভিন্ন ধরনের চ্যালেঞ্জগুলো আসলে সিলেট চেম্বার নির্বাচন এবারের নির্বাচন আমার মনে হয় সব থেকে আলোচিত এবং আলোড়িত একটা নির্বাচন হয়েছে কারণ আগের অনেকগুলো নির্বাচন হয়েছে কিন্তু সামাজিক মিডিয়া যেভাবে কাজ করেছে সামাজিক যোগাযোগের মাধ্যমে আপনি অনেক বেশি কানেকটিভিটি এবং প্রত্যেকটি ইলেকশন যখনই আসে সিলেট চেম্বার বলেন কিংবা অন্যান্য রাজনৈতিক নির্বাচন বলেন তখন কিন্তু আপনার আপনি জানেন যে আমাদের সিলেটে যারা আমরা থাকি তাদের আত্মীয় স্বজনরা কিন্তু সবাই প্রবাসে অনেকে প্রবাসে বসবাস করেন তো তাদের উৎসাহ উদ্দীপনা আমাদের থেকে আরও বেশি যে তারপরেও আমাদের সিলেট চেম্বার এবারের নির্বাচন আমি মনে করব যে অনেকটা চ্যালেঞ্জিং নির্বাচন ছিল যে এবং এই নির্বাচনে আমরা সম্মিলিত ব্যবসায়ী পরিষদের পক্ষ থেকে বেশ অনেক কষ্টসাধ্য পদ পেতে হয়েছে অনেক পেতে হয়েছে হ্যাঁ এটা কঠিন নির্বাচন ছিল এবং আল্লাহ রহমতে আপনাদের সবার দোয়ায় এবং সিলেটের ব্যবসায়ীদের দোয়ায় সিলেটের সম্মিলিত ব্যবসায়ী পরিষদ এর একুশ জন পরিচালকদের মধ্যে তেরো জন সংখ্যা গরিষ্ঠতা নিয়ে পাশ করেছে এবং আমরা এই পরিষদটা গঠন করি এবং আমি এই পরিষদের সভাপতি সিনিয়র সহসভাপতি আমাদের পরিষদের চন্দন সাহা এবং সহসভাপতি হিসাবে হয়েছেন তাহমিন আহমেদ আর বাকি তো এখন নির্বাচনের পরে আমাদের একটা সুবিধা হয় সেটা হচ্ছে যে আমরা দুইটি পক্ষ থেকে যদি নির্বাচন করি তারপরে আমরা নির্বাচনের পরে কিন্তু আমরা সিলেট চেম্বারের সবাই পরিচালক যে আমরা একসাথে মিলেই সিলেট চেম্বারের সিলেটের ব্যবসায়ীদের জন্য একসাথেই সব কিছু মিলে কাজ করি আমরা জানি যে সিলেটের ব্যবসায়ীদের শীর্ষ সংগঠন এস এবং এই বছর আমরা দেখেছি অনেকটাই তারুণ্য নির্ভর একটি কমিটি বলা চলে আসলে এবং ঠিক নবীন প্রবীণের সমন্বয় বলা যায় না নবীন এবং মধ্যবয়সীদের সমন্বয় আসলে বলা চলে সবাইকে নিয়ে আসলে পথ চলে আপনার প্রত্যাশা কেমন বা এখন পর্যন্ত কেমন ধরে একটা প্রশ্ন আসলে আমি যখন প্রথম আমাদের জরুরি সভা করি তখন আমি দেখেছি আমি মনে হয় সিলেট চেম্বারে মনে হয় প্রথম পুরোপুরো জানি না বাট আমার মনে হয় আমি প্রথম ইয়াং সিলেট চেম্বারের প্রেসিডেন্ট সেটাই প্লাস যদিও অর্ধ বয়স মানে প্রায় ফিফটি থ্রি ইয়ার্স তারিখ তারপরেও মানে আমার এই বয়সে মনে হয় কোনো এত ইয়াং বয়স সিলেট চেম্বারের প্রেসিডেন্ট হননি যে তবুও আপনি যেটা বলেছেন এটা সত্যি যে সিলেট চেম্বারে এইবারের যে পরিষদ আছে এই পরিষদে সবাই কিন্তু খুব ইয়াং এবং সিলেটের জেনুইন বিজনেস পিপল আমরা যাদেরকে বুঝে তাদের দ্বারাই মানে তারাই কিন্তু এখানে নির্বাচিত হয়েছেন এবং তাদের নিয়ে আসলে কাজ করার মজাই আলাদা আমি মাত্র এক মাস দশ দিন বারো দিন হয়েছে যে তারা আসলে ইয়াংদেরকে নিয়ে কাজ করলে যে নতুন নতুন ইনোভেটিভ আইডিয়া পাওয়া যায় যে নতুন নতুন ধারণা পাওয়া যায় ব্যবসার কোন দিকে কীভাবে ব্যবসা প্রসার ঘটানো যায় কোন কোন সেক্টর সম্ভাবনার জায়গা এগুলো কিন্তু আমাদের থেকে তারা কিন্তু অনেক বেশি যে ব্যাপারগুলো তাদের জানা আছে তো ইনশাল্লাহ আমরা আপনি যেটা বলছেন ইয়াং এনার্জেটিক একটা গ্রুপ আমরা পেয়েছি আমরা চেষ্টা করছি সময় তো আছে এখনও আমরা মাত্র এক মাস দশ 
বারো দিনের মতো সময় গেছে তারপরে আমরা এখন সম্মিলিতভাবে আমরা বসে একটা পরিকল্পনা নিচ্ছি যে কিভাবে সিল আমাদের এই পরিষদের মাধ্যমে সিলেটের ব্যবসায়ীতে কল্যাণ করা যায় যে কিছু কথা যখনই চেম্বার ইলেকশন আসে তখনই আসলে আমাদের সামনে চলে আসে যেমন কিছুটা মামলা জটিলতার বিষয় থাকে তারপর হচ্ছে সময় মতো নির্বাচন না হওয়ার এক ধরনের অভিযোগ থাকে বা বিভিন্ন মিডিয়ায় আসে আবার অভিযোগ থাকে পরিবারতন্ত্রের এই বিষয়গুলোকে পার করে আপনারা এসেছেন আপনার সময়ে এই বিষয়গুলোর সুরাহার জন্য কি করবেন আসলে আমি বেশ কিছুদিন ধরে আমি আসলে সিলেট চেম্বারের সাথে শরীর জড়িত প্রায় দুই সাল থেকে যে ব্যাপারটা আসলে আমাকে অনেক পীড়া দিয়েছে যে যে আমি আমার মন থেকে আমি চাই যে সিলেটের যে চেম্বার আছে এটা কিন্তু আগে বিভাগীয় চেম্বার ছিল যে এখন যেহেতু বিভাগীয় চেম্বার এখন আপনার দেখেন যে সিলেট যারা প্রায় তেরোটা উপজেলা নিয়ে সিলেট চেম্বার রিপ্রেজেন্ট করে আমার মনের মধ্যে একটাই উদ্দেশ্য একটাই স্বপ্ন যে সিলেটের জেনুইন যারা ব্যবসায়ী তারা যেন সিলেট চেম্বারের সদস্য হন এবং তাদের মাধ্যমে যেন আগামী দিনের যারা প্রেসিডেন্ট হন অথবা ডাইরেক্টর হন তাদের তাদের মাধ্যমে যেন এই পরিষদটা গঠন অর্থাৎ যাদের মাধ্যমে ব্যবসায়ীদের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলো প্রাধান্য পায় ব্যবসায়ী জেনুইন ব্যবসায়ী যারা তাদের মাধ্যমে যেন আমরা মানে তাদেরকে যেন আমরা সিলেট চেম্বারে মেম্বার করতে পারি এবং তাদের মাধ্যমে যেন আগামী আগামী দিনের পরিচালক আমরা নির্বাচন করতে পারি এটাই আমার একমাত্র স্বপ্ন কারণ হচ্ছে আপনি দেখেন আমি আমার স্বার্থের জন্য আমি যদি সিলেট চেম্বারের সাথে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য যারা ব্যবসায়ী এদেরকে যদি আমরা সিলেট চেম্বারের সাথে সম্পৃক্ত না করতে পারি তাহলে কিন্তু সিলেট চেম্বারে আমি আমার স্বার্থের জন্য যদি এইসব ম্যাম সিলেট জেলার যে ব্যবসায়ী যারা আছেন এদেরকে যদি সিলেট চেম্বারে মেম্বার না করতে পারে তাহলে কিন্তু ব্যবসায়ীদের প্রতিফলন এই জায়গায় ঘটবে না নির্বাচনে কিন্তু আপনি সবার সম্পৃক্ততা থাকলেই কিন্তু নির্বাচনটা গ্রহণযোগ্য হয় এবং ব্যবসায়ীরা তার যোগ্য প্রতিনিধি নির্বাচন করতে পারেন এটা কিন্তু এই জায়গাটুকুতে আমি কাজ করছি আমি দের অলমোস্ট আমি এই ব্যাপারটা নিয়ে সিলেটের ব্যবসায়ী সমাজে একটা মেসেজ দিতে পেরেছি যে আপনারা যারা ব্যবসায়ী আপনি দেখেন সিলেট শহরে প্রায় সিলেট জেলায় নিরাবত সত্তর হাজার ব্যবসায়ী আছে জেনুনি ব্যবসায়ী আছেন অথচ সিলেট চেম্বারের সদস্য মাত্র তিন হাজার পাঁচশো এটা কেন হবে এক্সাক্টলি আমি বলছি যে এটা যদি টেন পারসেন্ট হয় তাহ তো সাত হাজার মেম্বার হওয়া উচিত কেন সাড়ে তিন হাজার হবে আমার পার্থক্য এত আমার কনসেপ্ট ওই জায়গায় আমার আমি এই জায়গা থেকে টার্গেট ধরেছে যে সত্তর হাজার মেম্বারের মধ্যে যেন টেন পারসেন্ট মেম্বারও যদি আমার সিলেট চেম্বারের সদস্য হয় তাহলে কিন্তু সাত হাজার তাহলে এই সাত হাজার জেনুইন যারা সিলেট চেম্বারের ব্যবসায়ী তাদের মাধ্যমে যেন সিলেট চেম্বারের প্রতিনিধি নির্বাচন করা হয় এবং এই জায়গাটুকুতে যখন কাজ করা হয় তখনই কিন্তু মামলার ব্যাপারটা আছে তখন কিন্তু শঙ্কার ব্যাপারটা আছে যে আমরা সিলেটের ব্যবসায়ীরা মনে করে যে এই সব জটিলতার কারণে আমি আমার প্রতিনিধি সঠিক মূল্যায়ন করতে পারবো না সঠিক নির্বাচন করতে পারবো না সঠিকভাবে ভোট দিয়ে আমি আমার আমার প্রতিনিধিকে আমি নির্বাচিত করতে পারবো না তখন থেকে কিন্তু দ্বন্দ্বের সৃষ্টি কিন্তু জেনুইন ব্যবসায়ী যদি থাকে পকেটের ভোট যদি না থাকে জেনুইন ব্যবসায়ীদের ভোট থাকে তখন ব্যবসায়ীরা তার নিজের পছন্দ মতো যোগ্য প্রার্থীকে সিলেট চেম্বার অর্থাৎ কোনো সিন্ডিকেট তৈরি হওয়ার সুযোগ কোনো সিন্ডিকেট তৈরি হওয়ার কোনো সুযোগ থাকবে এবং আমি অলরেডি আমি একটু আগে বললাম যে অলরেডি আমি একটা মেসেজ দিয়ে দিচ্ছি যে জেনুইন ব্যবসায়ী যারা আছেন আপনারা সিলেট চেম্বারে মেম্বার হন এবং সিলেট চেম্বারের হাতকে শক্তিশালী করুন কারণ সিলেট চেম্বার সিলেটের ব্যবসায়ী যারা আছেন তারা সিলেট চেম্বারে মেম্বার হলে সিলেট চেম্বারটা অনেক শক্তিশালী হবে তখন একটা প্ল্যাটফর্ম থাকবে যে প্ল্যাটফর্মে আমরা যদি ব্যবসায়ীদের উপকারের জন্য কথা বলতে পারি সিলেটের ব্যবসায়ীদের কল্যাণের কথা বলতে পারি তখন কিন্তু সরকার বলেন কিংবা অন্যান্য সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলো বলেন সবাই কিন্তু আমাদেরকে সম্মান এবং আমাদের কথাগুলো শুনবে এবং ব্যবসায়ীদের স্বার্থে এমনি আমাদেরকে করে তারপরেও একটা শক্তিশালী প্ল্যাটফর্ম যদি থাকে যে একটা জায়গা যদি প্রশংসনীয় একটা জায়গা হয় যদি তখন পৌঁছে তখন পৌঁছা প্রশংসনীয় একটা জায়গা আমরা পৌঁছাতে পারছি আপনারা দায়িত্ব নিয়েছেন বেশি দিন হয়নি একদমই কম সময় এর মধ্যেই আসলে কিছু ব্যাপার আমাদের নজর কেড়েছে বিশেষ করে আপনি জানেন যে সিলেটের একটি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় 
শাহজালাল বিশ্ববিদ্যালয় সেখানে যে ভর্তি পরীক্ষা এখানে একসাথে আসলে লক্ষাধিক মানুষ ওই সময়ের জন্য সিলেট শহরে আসেন এবং ওই সময় আসলে পরিবহন ব্যবস্থা অত্যন্ত ভোগান্তি শিকার হন অনেকে আমরা দেখেছি আপনারা দায়িত্ব নেওয়ার পরই এই বছর সিলেট চেম্বারের পক্ষ থেকে অনেকগুলো বাস আপনারা একটা সেবামূলক কাজ হিসাবে করেছেন এটি কিন্তু সবার নজর কেড়েছে প্রশংসনীয় হয়েছে এটি আসলে আপনাদের এই এই কাজটুকু করার আসলে কেন আপনাদের মাথায় আসলো কাজটি বা কি ভেবে আসলে এই সেবাটুকু প্রধান একটি ডিফারেন্ট উদ্যোগ সবাই সাধুবাদ জানিয়েছি কিন্তু সিলেটে ধন্যবাদ দেখেন আমি একজন ব্যবসায়ী আমি প্রত্যেকটি সামাজিক কাজের সাথে কিন্তু আসলে ব্যবসা জড়িত থাকে ব্যবসায়ীরা কিন্তু সামাজিক কার্য মানে এই কর্মকাণ্ডের সাথে জড়িত থাকে আমার একটা চিন্তা ভাবনা আমি এর দুই দিন আগে যখনই আমরা স্বাস্থ্যের পরীক্ষার দুই দিন আগে যে সাজার বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য আমাকে একটা নিমন্ত্রণ করেছিলেন সকালে ওনার সাথে চা খাওয়ার জন্য যে আমি ওনার চা খাওয়ার নিমন্ত্রণ রক্ষা করে ওনার ইউনিভার্সিটিতে গিয়েছিলাম উনি আমাকে যে কথাটা বলেছেন সেটা হচ্ছে যে গত বছর ভর্তি পরীক্ষায় প্রায় উল্লেখযোগ্য সংখ্যক স্টুডেন্ট ছাত্রছাত্রী ওরা পরীক্ষা দিতে পারে না কারণ হচ্ছে যে আমাদের যে পরিবহন যেটা আছে সিএনজি রিক্সা বলেন কিংবা অন্যান্য টেম্পু যেগুলো আছে ওই সময়ে আপনার প্রায় দুই লক্ষাধিক মানুষ সত্তর হাজার মানুষ পরীক্ষা স্টুডেন্টরা পরীক্ষা দিতে তাদের অভিভাবক সাথে অভিভাবক এবং আত্মীয় স্বজন সহ প্রায় দুই লক্ষ লক্ষাধিক লোক ওই সময় এট এ টাইম কিন্তু সিলেট সিলেট অবস্থান করে অবস্থান করে যার ফলে যাতায়াতের একটা বিশাল সংকট সৃষ্টি হয় এবং এখান থেকেই কিন্তু আমাদের আমাদের আমরা বাঙালিরা আসলে খুব তাড়াতাড়ি চাই আসলে বড় লোক হওয়ার একটা প্রবণতা সবার মধ্যেই থাকে আমরা সুযোগটা কাজে লাগাতে চাই এবং দেখেন গত বছর হয়েছে কি একশো টাকার ভাড়া পাঁচশো টাকা অথবা ছয়শো টাকা এখানে একটি অসাধু চক্র সক্রিয় হয়ে যায় অসাধু চক্র আমি বলি না ওইখানেই যে আমি যেটা বললাম যে তাড়াতাড়ি বড় লোক হওয়ার কিংবা তাড়াতাড়ি মানে মুনাফা নেবার একটা মানে একটা সুযোগ তৈরি হয় তো এবং ওই কারণেই সে একটা ছেলে যখন আপনার সবে সবাই তো সচ্ছল নাম যারা একটু গরিব মেধাবী ছাত্ররা আছে তাদের কিন্তু পরিমিত পয়সা টাকা পয়সা নিয়ে কিন্তু সিলেট ছড়ে আসে একশো টাকার ভাড়া যখন পাঁচশো টাকা হয় তখন কিন্তু সে ওই পরিবহন আর চড়তে পারে নাই সে হেঁটে তার সেন্টারে রওনা দিয়েছে এবং সময় মতো সে পৌঁছাতে পারেনি যার ফলে পরীক্ষার ওই পরীক্ষা সে পার্টিসিপেট করতে পারে করতে পারেনি এই কথাটা যখন উপার্য মহোদয় আমাকে বললেন আমি তৎক্ষণাৎ গাড়িতে এসে আমি মনস্থির করলাম যে এটাকে কিভাবে মানে আমরা সিলেক্ট সিলেক্ট চেম্বারের সভাপতি হিসেবে আমাকে যেহেতু উনি দেখেছেন আমরা সিলেক্ট চেম্বারে ওনাকে কীভাবে সহযোগিতা করতে পারি এটা আমার তৎক্ষণাৎ মাসায় মাথায় আসে আমি যে জিনিসটা আসলে চিন্তা করেছি দেখেন মানে আমাদের সিলেট শহরে যত দিন যাচ্ছে তত দিন কিন্তু সামনের দিনগুলো কিন্তু সিলেটের ব্যবসা বাণিজ্যের জন্য একটা কঠিন সময় যে আমরা সিলেট ট্রেনিং ব্যবসার উপরে ডিপেন্ডেন্ট যে আমাদের কোনো ইন্ডাস্ট্রিয়ালাইজেশন কিছু নাই আমরা অনেকগুলো মানে কাজ করছি যে আপনার স্পেশাল ইকোনমির জন্য কথা বলছি প্রাইভেট ইকোনমির জন্য কথা বলছি কিন্তু আসলে এগুলো কিন্তু সিলেট কেন্দ্রিক গড়ে উঠে নেই আপনি যে যে এখন সিলেটে যে ইন্ডাস্ট্রিয়াল যে পার্ক গড়ে উঠছে সেটা হচ্ছে আপনার আশুগঞ্জে নবীগঞ্জের কাছে যে ওই জায়গাতে সিলেটের ভিতরে কিন্তু এইসব ইন্ডাস্ট্রিয়াল কোনো পার্ক তো আপনি ইন্ডাস্ট্রিয়াল রিভলিউশন আমরা বলি যদি এটা ছাড়া কিন্তু আপনি যে আমাদের প্রাইভেট এবং পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় থেকে যে শিক্ষিত ছেলে বের হচ্ছে তাদের কর্মসংস্থানের কোনো জায়গা নেই একটা মাত্র জায়গা আমার কাছে মনে হয়েছে তৎক্ষণাৎ যে সেটা হলো পর্যটন সিলেটকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী প্রকৃতি কন্যা হিসেবে বলেছেন এবং সিলেটকে পর্যটন নগরী হিসাবে ঘোষণা করেছেন ব্যবসায়ী হিসাবে আমি বললাম যে আমি ব্যবসায়ী মানুষ তৎক্ষণাৎ আমার মাথায় এসেছে যে আমি সিলেটকে যদি এর মাধ্যমে রিপ্রেজেন্ট করতে পারি অন্যান্য মানুষের কাছে অন্যান্য দেশের কাছে বিশ্বের কাছে তখন কিন্তু সিলেটের প্রতি মানুষের একটা অন্য ধরনের ফিলিংস আসবে যে সিলেট সবসময় বা মানুষজন আগে আমরা জানতাম যে অতিথি পরায়ণ আমরা অতিথিদেরকে খুব আপন করে নেই যে তো আমি চিন্তা করলাম যে এই উদ্যোগটা যদি আমরা নেই সিলেট চেম্বার 
একটা প্ল্যাটফর্ম সবাই কিন্তু জনসাধারণ এইভাবে কিন্তু স্কেডারভাবে এইসব উদ্যোগ নিতে পারে না একটা প্ল্যাটফর্ম যেহেতু আমরা পেয়েছি আমি পেয়েছি এবং আমাদের এবং আপনি শুনে খুব খুশি হবেন আমি এই ব্যাপারটা যখন আমার চিন্তা ভাবনাটা যখন আমি আমার পরিষদের সাথে শেয়ার করেছি তৎক্ষণাৎ ওরা বলেছে যে আপনি এ ব্যাপারটা আগে এগিয়ে এগিয়ে যান আমরা আপনার আপনার সাথে আসি এই চিন্তা ভাবনা যে চিন্তা ভাবনাটা হলো যে সিলেটকে রিপ্রেজেন্ট করা এবং আমি মনে করি যে আমরা যে কাজটি করেছি আপনি নিশ্চয়ই বিভিন্ন চ্যানেলে কিন্তু এই খবর এসেছে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে স্টুডেন্টরাও কিন্তু কমেন্ট করেছে যে সিলেট সম্বন্ধে একটি অন্যরকম ধারণা নিয়ে কিন্তু ওর আমাদের এবার সবাই বিদায় সবাই বিদায় নিয়েছে এটাই কিন্তু আমার মূল উদ্দেশ্য ছিল যে যেহেতু এটা পজিটিভ সিলেটকে রিপ্রেজেন্ট করা সাথে সাথে সিলেটের প্রতি একটা যেন পজিটিভ মনোভাব থাকে ভবিষ্যতে যেন সিলেটকে তাদের পর্যটন পর্যটনের যে আমরা লোকাল ট্যুরিজম আপনি জানেন দিন দিন বাড়ছে হ্যাঁ এই লোকাল ট্যুরিজমটা যেন আমাদের সিলেটের প্রতি আকৃষ্ট হয় আপনার এই কথার সূত্র ধরেই যদি একটু বলি যে আপনি যেটি বলছেন যে সিলেট যদি টুরিস্ট অ্যাট্রাকশান হয় এবং সেক্ষেত্রে অনেক বেশি পর্যটন নগরী হয়ে ওঠে তাহলে আসলে হয়তো বা আমরা বাণিজ্যিকভাবে অনেক বেশি লাভবান হব এবং সেটি আপনারা চাচ্ছেন এখানে একটি বিষয় দেখা যায় যে আমাদের যে বন্দর নগরী চট্টগ্রাম তার সাথে কিংবা অন্যান্য সিটির সাথে স্পেশিয়ালি ঢাকা ছাড়া অন্যান্য শহরগুলোর সাথে বিমান যোগাযোগ নিয়ে এক নাই বললেই হয়তো বা চলে সেখানে সিলেট চেম্বার কোনো কার্যকরী উদ্যোগ নিতে পারে কি না বা কোনো ভূমিকা রাখতে পারে কি না ধন্যবাদ আসলে দেখেন মানে একটা নগরী আপনি যখন পর্যটন নগরী ঘোষণা করবেন এখন কিন্তু আমরা লোকালি আমরা চিন্তা করছি যে ঢাকা চিটগং ঢাকা সিলেট যে অন্যান্য ময়মনসিংহ সিলেট কিংবা অন্যান্য ডিস্ট্রিক্টের সাথে যে কানেকটিভিটি ডোমেস্টিক ব্যাপার ডোমেস্টিক ব্যাপারগুলো আসলে আমরা কিন্তু এখন বাইরের ট্যুরিদেরকে এখনও কিন্তু আকৃষ্ট করতে পারছি না তো পৃথিবীর মানুষ কিন্তু এখন সব জায়গায় আপনি দেখেন প্রত্যেকটি জায়গায় কিন্তু ওদের ওয়ার্ল্ড ট্যুর শেষ হয়ে গেছে অলমোস্ট যে সবাই কিন্তু পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে কিন্তু এখন আপনি ছুটি হলেই আপনার তার পরিবার নিয়ে তো সবাইকে নিয়ে কিন্তু বিভিন্ন দেশে যাচ্ছে একমাত্র বাংলাদেশ এখন নিউলি আপনার তাদের কাছে একটা প্রোডাক্ট যে যে বাংলাদেশ একটা দেশ যে এবং এটার মেইন কারণ হয়েছে কিন্তু ক্রিকেট যে আপনি জানেন যে বাংলাদেশ দুই হাজার সাত সাল থেকে কিন্তু বাংলাদেশের যে ক্রিকেট একটা পপুলারিটির জায়গায় নিয়ে গেছে বাংলাদেশকে চিনার একটা জায়গা পরিচিতি একটা পরিচিতি হওয়ার জায়গা এটা কিন্তু ক্রিকেটের মাধ্যমেই আমি মনে করি সবথেকে বেশি ফ্লারিস হয়েছে এবং দুই হাজার পনেরো কিংবা দুই হাজার উনিশ বলেন বাংলাদেশকে নিয়ে কিন্তু বাংলাদেশ যে একটা দেশ এটা কিন্তু আগে বাংলাদেশ মনে করতো যে মানে ইন্ডিয়ান সাব কন্টিনেন্ট এরকম একটা ধ্যান ধারণা মানুষের মধ্যে ছিল বাট এখন বাংলাদেশ একটা দেশ এই জিনিসটা কিন্তু মানুষ ইন্ডিভিজুয়ালিটি চলে আসছে আমি এটা তখন আমার কাছে আমি বাংলাদেশে থেকে আমি যখন দেশের বাইরে যেতাম আমার এখনও মনে আছে নাইনটি সেভেন নাইনটি এইট আমি আমি যখন আমাকে জিজ্ঞেস করতো দেশ কোথায় আমি যখন বলতাম বাংলাদেশ তখন বলতো যে শহীদের মাধ্যমে যে দেশ অর্জন করেছি এই এই এরকম কিন্তু আর কোথাও পৃথিবীর অন্য কোথাও দেশ নাই যে যুদ্ধ করে দেশ স্বাধীন করা এই দেশকে মানুষজন চিনে না এটা আমার জন্য আমার কাছে তখন মানে ব্র্যান্ডিং করতে পারি এখন দেখেন আপনি জানেন যে সিলেট সিলেট টু ইংল্যান্ডের লন্ডনের ফ্লাইট ডাইরেক্ট হয়ে যাবে মার্চে আমাদের মাননীয় পর্যটন মন্ত্রী বলেছেন সিলেট ডুবাই ফ্লাইট ডাইরেক্ট হচ্ছে এই যে কানেকটিভিটি বাড়ছে এগুলা এগুলা কিন্তু তখন আমার ফরেন ইন্টারন্যাশনাল যে টুরিস্ট যারা আছে তাদেরকে অ্যাট্রাক্ট করতে হচ্ছে করতে হলে কিন্তু সিলেটকে রিপ্রেজেন্ট করতে হবে প্রেজেন্ট করতে হবে সিলেটকে সুন্দরভাবে উপহার করতে হবে দিতে হবে মানুষের কাছে আপনি দেখেন অনেকগুলা যে একজন আমার যে আরেকটা যে জিনিসটা আমি মানে আমার কাছে সব থেকে মনে হয় যে 
আমরা কিন্তু প্রবাসী অধ্যুষিত এলাকা আমি একটু আগে বলছিলাম যে আমাদের আত্মীয় স্বজন ম্যাক্সিমাম কিন্তু মানে দেশের বাইরে থাকেন যে আমার ভাই থাকেন আপনার ভাই থাকেন বোন থাকেন সবাই কিন্তু বিদেশ থাকে এই যে একটা জন মানে প্রবাসী যারা থাকেন বাইরে এদেরকে যদি আমরা ওদের হলিডেটাও যদি আমরা বাংলাদেশে নিয়ে আসতে পারি কিংবা সিলেটে নিয়ে আসতে পারি যেটি আসলে ইউরোপ আমেরিকা ইউরোপ আমেরিকা যে আপনার ছুটি ওরা ওরা কিন্তু হলিডে পেলেই ওরা ইতালিতে চলে যাচ্ছে স্পেনে চলে যাচ্ছে ওরা তার কি যাচ্ছে এই যে একটা ওদের যে যে হলিডেগুলো এগুলোও যদি আমরা আমাদের দেশে আনতে পারি যে তাহলে কিন্তু আমাদের মানে এটা আমাদের ন্যাশনাল ইকোনমি তো বিশাল অনেক অনেক বড় আপনি জানেন যে আমরা ইন্ডাস্ট্রি রেভলিউশন বলি ওয়ার্ল্ডের মধ্যে সব থেকে বড় ইন্ডাস্ট্রি হচ্ছে ট্যুরিজম ইন্ডাস্ট্রি এই ইন্ডাস্ট্রিতে যদি আমরা ধরতে পারি আমরা যদি আমি অন্য অন্যান্য সেক্টরগুলো আমি বাদিয়ে দিলাম আইসিটি সেক্টরের কথা পরে বলবো আপনার সাথে বাট এই যে ট্যুরিজম ইন্ডাস্ট্রিকে যদি আমরা সুন্দরভাবে সিলেটকে প্রিপ্রেজেন্ট করতে পারি এটা আসলে সিলেট চেম্বার তো একা সম্ভব নয় সিলেটের মাননীয় মেয়র মহোদয় আছেন রাজনীতি আছেন রাজনীতিবিদ আছেন আমাদের মন্ত্রী মহোদয় আছেন আমাদের সুশীল সমাজের মানুষ আছেন প্রশাসনের মানুষ আছেন সাংবাদিক সম্মিলিতভাবে আমরা একটা যদি সুন্দর একটা পরিকল্পনা নেই সিলেটকে আমরা একটা সুন্দর পর্যটন নগরী করবো তাইলেই কিন্তু সম্ভব একার পক্ষে আমরা সম্ভব না আপনি যেটা বলছেন কানেকটিভিটি সিলেট চিটাঙ্গের কানেকটিভিটির জন্য আমি কিন্তু মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী উনি ওনাকে আমি ধন্যবাদ জানাই কারণ আমরা নির্বাচিত হওয়ার মাত্র আট দিনের মাথায় সিলেট চেম্বারে এসে আমাদেরকে অভিনন্দন করে গিয়েছেন এবং ওনার কাছে আমি লিখিতভাবে সিলেট চেম্বার সিলেট পর্যটন নগরী করার জন্য সিলেট চেম্বার কি কি করতে চায় যে এটা লিখিতভাবে ওনার কাছে দিয়েছি এর মধ্যে একটা ছিল যে কানেকটিভিটি এই কানেকটিভিটির মধ্যে ছিল যে সিলেট চিটাঙ্গের রেল 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 লাইন সিলেট চিটাঙ্গের রেল কানেকটিভিটি সিলেট চিটাঙ্গের ইয়ার কানেকটিভিটি এবং রোড কানেকটিভিটি এই কানেকটিভিটিগুলো আমি ওনাকে লিখিতভাবে দিয়েছি এবং আপনারা জেনে খুশি হবেন যে এইসব সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় পর্যন্ত আমরা চিঠি দিয়েছি চেম্বারের পক্ষ থেকে এবং এবং এই যে চিঠিটা দিয়েছি এটা কিন্তু আমাদের মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রীর কাছে একটা কপি আমরা দিয়েছি তো আমরা চাচ্ছি আসলে কথা বললে হয় না আপনি কথার মাধ্যমে কাজে কাগজের মাধ্যমে লিখিতভাবে কিন্তু বিভিন্ন আপনার মন্ত্রণালয় যদি এগুলো দেন তাহলে হচ্ছে কাজটা আপনি আগানোটা সম্ভাবনা থাকে আমরা মুখে বললে কিন্তু কাজগুলো হবে না আমরা কাজ করে যাচ্ছি এবং যেটা আসার কথা সেটা হচ্ছে যে মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী অত্যন্ত মানে সিলেটের উন্নয়নের ব্যাপারে আসলে খুবই সহযোগিতা মনোভাব ওনার আছে যে সিলেটের কোনো ব্যাপার হচ্ছে আমাকে ব্যক্তিগতভাবে উনিপন করেন যে এই ব্যাপারটা আপনি আপনি বলেছেন কিনা যে ওনার যে আগ্রহ আসলে সিলেটের প্রতি সিলেটের ভালো করার জন্য আগ্রহ এবং সিলেটকে সিলেটের উন্নয়নের জন্য যে আগ্রহ উনি যদিও সিলেটের আমরা পররাষ্ট্রমন্ত্রী উনি তো বাংলাদেশের মধ্যে তারপরে আমাদের এখান থেকে উনি নির্বাচিত হয়েছেন ওনার সিলেটের সিলেটকে একটি ওনার তো কনস্টিটুয়েন্সি এটা কনস্টিটুয়েন্সি এবং সিলেটকে ওনার উন্নয়ন করার জন্য যে পরিকল্পনা এই পরিকল্পনা নিয়ে কিন্তু এগোচ্ছেন আমরা দেখেছি যে আপনারা দায়িত্ব নেওয়ার পরেই পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতের ইন্দো বাংলা সামিট নামে একটি সামিটে অংশগ্রহণ করেছেন একটা বেশ বড় বহর নিয়ে এটি সম্পর্কে যদি আমাদের দর্শকদেরকে একটু অবহিত করতেন সেখানে কি করেছেন আমরা আসলে মানে ধন্যবাদ আমি এটার সাথে সম্পৃক্ত ছিলাম না আমার সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট এবং ভাইস প্রেসিডেন্ট সহ আমাদের সিলেটের ব্যবসায়ী বৃন্দ এবং সাংবাদিক বৃন্দ সহ এটা সামিল গিয়েছিলেন তারপরে আমি যে জিনিসটা জানতে পেরেছি সেটা হচ্ছে যে আসলে পণ্য পরিবহন প্রত্যেকটি দেশ এখন কানেকটিভিটি চায় যে সহজ কথা যে আমি একটা আগে যে জিনিসটা বললাম যে কানেকটিভিটি হচ্ছে সব থেকে বড় জিনিস আমরা আমাদের থেকে সেভেন সিস্টার আমরা ইন্ডিয়া ইন্ডিয়া যে বলি এটা শিলং মেঘালয় যে রাজ্য স্টেট আছে আমরা এখানে সেভেন সিস্টার যেটাকে বলি এরা এদের কিন্তু আমাদের দরকার বেশি যে তো এই ওরা দেখেন মানে যদি ক্যালকাটা এয়ারপোর্টে যাইতে হয় যে প্রায় ষোলো সতেরো ঘন্টা ড্রাইভ করে যেতে হবে ওদের পণ্য নিয়ে এই পণ্যগুলো কিন্তু ভালো হবে না ওরা ওনারা চাচ্ছে যে দাঁড়ি চিটাং পোর্টটা ইউজ করতে চিটাং পোর্টটা ইউজ করলে মানে ওদের সময় বাঁচবে 
এবং আমরাও চাচ্ছি যে আমাদের কানেকটিভিটিটা যেমন আপনি দেখেন সড়ক সড়ক পরিবহন গিয়ে এখন লাইটার দিয়ে যেন পণ্য পরিবহন করা যায় এটা কিন্তু অলরেডি শুরু হয়ে গেছে আমি যতটুকু জানি যে ছোটো ছোটো লাইটার দিয়ে পানি পথে যেন নদী পথ আমরা ব্যবহার করছি এবং এই এই পথে যেন আমাদের পণ্য পরিবহন করা যায় আরেকটা যে জিনিসটা ওনারা সামিটে যে জিনিসটা বড় করে একটা আমার নজরে এসেছে সেটা হচ্ছে যে দুই দেশের মধ্যে পর্যটকদের আনাগোনা যে এই জিনিসটা ওরা কিন্তু ওনারা আমাদের মেঘালয়ের মুখ্যমন্ত্রী এসেছেন ওনার চারজন মন্ত্রী নিয়ে এটাতে উনি খুব বেশি জুর দিচ্ছেন এই জায়গাটি এই জায়গায় ফোকাস ফোকাস করতে যে পর্যটন পর্যটন আসলে এই যে আমি একটু আগে বললাম যে সব থেকে ও পৃথিবীর সব থেকে বড় ইন্ডাস্ট্রি হচ্ছে পর্যটন শিল্প এবং পর্যটন শিল্পকে প্রায় তাদের হিসাব মতো প্রায় নয় লক্ষ থেকে দশ লক্ষ লোক যে এই মেঘালয়ে বেড়াতে যায় আমাদের বাংলাদেশের লোকজন বিশাল ব্যাপার বিশাল বড় ব্যাপার তো এই জায়গাটুকুতে ওনারা আমরা চাচ্ছি যে সিলেট শিলং ডাইরেক্ট জন্য একটা বাস কানেকটিভিটি থাকে আসা যাওয়ার থাকে এবং আমাদের একটা বড় অপরচুনিটি হলো আপনি দেখেন এই সামিটে কিন্তু নৌপথ ব্যবহার নিয়েও কথা হয় হ্যাঁ আমি নৌপথের কথা বলেছি আপনাকে যে লাইটার দিয়ে ছোটো ছোটো লাইটার যেটা পণ্য পরিবহন করা অলরেডি স্টার্ট হয়ে গেছে আমি যতটুকু জানি আমাদের আগের যে বিসি সাহেব প্রেসিডেন্ট মাতুব সাহেব মানে উনি তখন ওই সামিটে ছিলেন এবং এটা আমি গত মুখ্যমন্ত্রী আসার পরে আমি ঢাকায় গিয়েছিলাম ওনার সাথে মিটিং করতে তো উনি তখন বললেন অলরেডি পণ্য পরিবহন শুরু হয়ে গেছে তো এটা একটা আসার কথা যে আমাদের আসলে ওই যে নতুন নতুন ধারণা নতুন ধরুন চিন্তা চেতনার সাথে আমাদের মিলে কিন্তু ব্যবসা বাণিজ্য এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে আমাদের যে যে মানে আমরা যে সুযোগটা কাজে লাগাতে পারি দেখেন সিলেট লন্ডন ডাইরেক্ট ফ্লাইট হচ্ছে যে সেভেন সিস্টারের অনেক লোক কিন্তু ইউরোপ লন্ডন আমেরিকাতে থাকে যে ওদের ওরা যখন বিদেশে প্রবাসে যায় যে তখন দিল্লি হয়ে আপনার ইংল্যান্ডে যেতে লং একটি রোড প্রায় ষোলো ঘন্টা সতেরো ঘন্টা জার্নি করে ওরা দিল্লিতে গিয়ে তারপরে লন্ড দিল্লি টু লন্ডনের ফ্লাইট হয় কিন্তু এই মানুষগুলো যদি সিলেট আসে মাত্র তিন ঘন্টা সময় লাগবে যে একটা ট্রানজিট করার সম্ভাবনা আছে এবং এখানে আমাদের কিন্তু একটা বিশাল বড় একটা যে জায়গা যে ব্যবসার জায়গা এটা আসলে আমি মাননীয় বিমান মন্ত্রীর সাথে আমি আলাপ করব যেটা আমি আমাকে মানে একটু আসার জায়গা দিচ্ছে যে এটা বলার কারণ হচ্ছে যে তিন ঘন্টার সময় যদি আমরা একটা বড় মার্কেট ধরতে পারি সেভেন সিস্টার একটা বড় মার্কেট ধরতে পারি বিমান তাহলে কিন্তু আমরা বিমানের যে পণ্য পরিবহনে কিন্তু বেশ বড় লাভজনক একটা বিমান একটা জায়গায় জায়গা পাওয়া যাবে যে একদম সংক্ষেপে যদি বলতেন আপনি একটু আগে বলছিলেন যে সিলেটের অনেকগুলো বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এই যে তরুণ প্রজন্মের যারা বের হয়ে আসছেন পড়ালেখা শেষ করে তারাও কিন্তু গতানুগতিক কিছু চাকরি কিংবা কাজের বাইরে খুব একটা কিছু করতে পারছেন না আপনারা একটি ধরনে হচ্ছে যে আপনারা একটি তরুণ তরুণী বান্ধব একটি চেম্বার এই বছর এসেছে তরুণ উদ্যোক্তাদের জন্য আপনাদের কোনো বিশেষ পরিকল্পনা আছে কি না ধন্যবাদ আসলে সব থেকে আশঙ্কার জায়গা এটা আমি কিন্তু প্রায়ই বলি যে প্রায় দুই থেকে তিন হাজার প্রত্যেক বছর আমার মনে প্রাইভেট এবং পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় থেকে শিক্ষিত বেকার যুবক বলছে শিক্ষিত বেকার যুবক হচ্ছে এবং এটা কিন্তু দিন দিন বাড়ছে প্রত্যেক বেড়ে যাচ্ছে কিন্তু দুঃখজনক যে সিলেটে এদেরকে কর্মসংস্থান দেওয়ার কোনো জায়গা নেই যে আমরা একটা পরিকল্পনা হাতে নিয়েছে মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রীর কাছে এই পরিকল্পনাটুকু আমি ওনার কাছে দিয়েছি কেননা আপনি যে কোনো জিনিস করতে হচ্ছে করতে হলে এখানে একটা ফান্ডিংয়ের দরকার হয় যে যে কোনো পরিকল্পনার সাথে কিন্তু অর্থ রিলেটেড তা আমি মাননীয় মন্ত্রীর কাছে আমার একটা পরিকল্পনা এইসব যে শিক্ষিত বেকার যারা তাদেরকে আমি কিভাবে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে পারি যে এটা একটা পরিকল্পনায় মাননীয় মন্ত্রীর কাছে হাতে দিয়েছে এবং উনি আমাকে এটুকু আশ্বস্ত করেছেন যে উনি আমাকে এই পরিকল্পনার সাথে ওনার সম্পৃক্ততা ঘোষণা করেছেন এবং আপনারা ওচিরে দেখতে পারবেন আমি এখন আর বলছি না ব্যাপারটা কারণ যদি এটা না করতে পলিসি পলিসি একটা পলিসি ব্যাপার উনি ওনার সাথে আমার মনে হয় আগামী সপ্তাহে আমার দেখা হবে ওনার সাথে কথা বলে আমরা এই পরিকল্পনাটুকু হাতে নিচ্ছি কারণ হচ্ছে অনেকগুলো জায়গা আছে আমি আপনাদের দেখেন বাংলাদেশ আমাদের সিলেটে কিন্তু হাইটেক পার্ক হচ্ছে একটা বড় একটা অপরচুনিটি জায়গা 
এটা আমি জানি না যে আমাদের খুব অল্প সংখ্যক মানুষ এখানে ইনভেস্টমেন্ট করার জন্য হাইটেক পার্কে মানে তার প্রজেক্ট প্রোফাইল সাবমিট করছে আমার মনে হয় সিলেটের অনেকগুলো বিশ্ববিদ্যালয় আছে কম্পিউটার সায়েন্স ফ্যাকাল্টি আছে বিভিন্ন ইঞ্জিনিয়ারিং ফ্যাকাল্টি আছে এই যে স্টুডেন্টগুলো বের হচ্ছে এইখানে ওনারা কেন এই প্রজেক্টে এই যে হাইটেক পার্কে কেন ওদের প্রজেক্ট প্রোফাইল সাবমিট করছেন না যে ওনারা আমি বলবো দেখেন এখন আমি মনে করি যে চাকরি পাওয়া থেকে চাকরি দেওয়াটা অনেক বেশি সহজ তরুণরা সেটাই স্বপ্ন দেখে তো এই জায়গাটুকুতে আসলে তরুণদেরকে বোঝানোর কাজটা অনেকগুলো সেক্টর আছে আমরা শুধু আমরা শুধু কাজ করছি দেখেন ফ্রিলেন্সিং একটা ব্যাপার আছে আমি ফ্রিলেন্সিং সম্বন্ধে আসলে কিছুই জানি না বিকজ কম্পিউটার সম্বন্ধে আমার অভিজ্ঞতা নেই বাট আমি জেনে পরে এগুলো ব্যাপারগুলো জেনেছি ঘরে বসে বসে ডলার কামাচ্ছে এগুলো কিন্তু অনেক আশা দেখ আমাদেরকে এই জায়গাগুলোতে আমাদের এইসব স্টুডেন্ট এই যে বেকার লোকদেরকে আমাদের সচেতন করতে হবে এদেরকে ট্রেনিং দিয়ে এইসব জায়গায় পৌঁছাতে হবে শিক্ষিত বেকার কিন্তু অনেক বড় একটা সমস্যা যে এই জায়গায় একটু যদি অ্যাড করি আপনার সাথে যে এখানে কিন্তু তরুণ বলতে আমরা কিন্তু নারী সমাজের কথাও চলে আসে যদিও আলাদা সংগঠন আছে উইমেন্স চেম্বার আছে কিন্তু তুলনামূলক আসলে সিলেট অঞ্চলের তরুণীরা বলেন নারীরা বলেন উদ্যোক্তা হওয়ার ক্ষেত্রে বা ব্যবসার সাথে জড়িত হওয়ার ক্ষেত্রে এখন অনেকটা পিছিয়ে সেখানে চেম্বার ভূমিকা রাখতে পারে ঠিক মানে নারী উদ্যোক্তার ব্যাপারে আসলে সরকার মানে অনেক কাজ করছেন যে মানে তৃণমূল নারী সংগঠন নামে আছে আমাদের সিলেটে ওমেন চেম্বার আছে এবং এখন কিন্তু মেয়েরা আমি মনে করি ছেলেদের থেকে লেখাপড়া কিন্তু অনেক এগিয়ে এবং সরকারি অনেক প্রতিষ্ঠানে বেশি ম্যাক্সিমাম প্রতিষ্ঠানে কিন্তু এখন নারীদের একটা মানে একটা জায়গা অবস্থান তৈরি করে নিয়েছেন এটা নেওয়াটা স্বাভাবিক এবং বাংলাদেশের জনসংখ্যার যদি আমি ষোলো কোটি দৌড়ি এর মধ্যে অর্ধেক নারী অর্ধেক মানুষকে আপনি কর্ম ক্ষমতার বাইরে রেখে আপনার দেশ কর্মকাণ্ড কোনোভাবেই সম্ভব না সুতরাং মেয়েরা যে এগিয়ে আসছে এবং এদেরকেও যে সহযোগিতা করে এই মিছিলে শরিক করতে হবে তা না হলে কিন্তু আমাদের আমাদের দেশকে এগিয়ে নিয়ে নিয়ে যেতে পারব না তবে আমরা সিলেট চেম্বার এই যে বললাম যে আমার যে আমরা যে পরিকল্পনা হাতে নিয়েছি এগুলোর মধ্যে কিন্তু এইসব পরিকল্পনাগুলো আছে আমরা এখানের মধ্যে আরেকটা ব্যাপার আছে যে দেখেন বিভিন্ন অপরচুনিটিগুলো যে এগ্রিকালচার অপরচুনিটি আছে ওটা ওটাকে কিন্তু আমরা অপরচুনিটি ধরি না যে এগুলো তো কৃষকরা করবে যে এখন কিন্তু শিক্ষিত সমাজ কিন্তু আপনি দেখেন যারা যত বেশি শিক্ষিত তত কিন্তু এগ্রিকালচার সাইডে তত ডেভেলপ করছে এবং পৃথিবীর ধনী মানুষগুলো বাইরে গেলে বোঝা যায় যে ফার্মাররা দি আর দ্য রিচেস্ট ম্যান তাই না কিন্তু আমরা কিন্তু এই ব্যাপারগুলো আমরা কনসেপচুয়ালি এখন ওইভাবে এখন ওইভাবে ধারণ করতে পারি না যে বাবা এটা এইখানে দেওয়ার বা আমাদের কৃষক বলবে এই ধারণার থেকে আমাদের বের হতে হবে এখন কিন্তু আমরা যেহেতু কৃষি প্রধান দেশ এবং কৃষি প্রধান দেশে যদি আমাদের এই সব মানুষগুলা শিক্ষিত মানুষগুলা যদি এই এইসব ইন্ডাস্ট্রির সাথে জড়িত হয় যে এগ্রিকালচার ইন্ডাস্ট্রির সাথে জড়িত হয় আমার মনে হয় ওরা আরও বেশি আমার এগিয়ে যাব আমরা জনাব বাবু তাহের মোহাম্মদ সাহেব আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদের সাথে সংশ্লিষ্ট আলোচনায় যোগদান করার জন্য সর্বশেষ যদি কোনো বক্তব্য থাকে রাজদরবারের দর্শক শ্রোতার উদ্দেশ্যে প্রথমে আমি আবার ধন্যবাদ জানাচ্ছি যে আমাকে এখানে আমন্ত্রণ জানানোর জন্য আমি আসলে মানে আজকে এত বেশি পটু না আপনাদের মতো আপনারা তো যারা সাংবাদিকতায় আছেন মানে কথায় কাজে অনেক সাবলী বাট একটা ব্যাপার সেটা হচ্ছে যে আমি ব্যবসায়ী নেতা হয়েছি এটা আমার কাছে বড় প্রাপ্তি না বড় প্রাপ্তি হচ্ছে যে আমি যে আশঙ্কার জায়গাগুলো আমি দেখছি সিলেটের জন্য এই আশঙ্কার জায়গাগুলো নিয়ে আমি কাজ করছি কারণ আমাদের আমার আশঙ্কার জায়গা হচ্ছে যেটা একটু আগে আমি বললাম সেটা হচ্ছে যে শিক্ষিত বেকার যুবকের জন্য আমি বেশি কাজ করছি এবং এই এদের জন্য কিন্তু অনেকগুলো অপরচুনিটি আছে আমরা শুধু আপনি দেখেন আমাদের সিলেটের যে ব্যবস্থা আছে সেটা হচ্ছে যে যে কোনো একটা ব্যবসা যদি রাইজিং হয় ওই ব্যবসার পিছনে কিন্তু আমরা ব্যবসায়ীরা দৌড়াই যে ওই ব্যবসাটাকে ধ্বংস না করার পর্যন্ত কিন্তু ইনভেস্টমেন্ট আর কমে না এইসব চিন্তা ভাবনা থেকে আমাদের বের হয়ে আসতে হবে এখন নতুন নতুন ধারণা নতুন নতুন চিন্তা নতুন নতুন ইনভেস্টমেন্ট আমার আমাদেরকে খুঁজে বের করতে হবে আমরা ওই আগের মতো ট্রেভেল এজেন্সি হয়েছে ওইটা বাসা পর্যন্ত ট্রেভেল এজেন্সি হয়েছে রেস্টুরেন্ট হচ্ছে এখন প্রত্যেকটা গলিতে গলিতে রেস্টুরেন্ট হচ্ছে এই দেয়ান ধারণা থেকে আমাদের বের হতে হবে নতুন নতুন চিন্তা চেতনা নতুন নতুন বুদ্ধি নিয়ে আমাদেরকে এই তরুণ সমাজদেরকে আমাদের এগিয়ে আসতে হবে যে পিছনে দৌড়াইতে হবে না এখন নিজের ইনোভেশন নিয়ে নিজের নিজে উদ্যোক্তা ক্রিয়েট করতে হবে আমি তরুণদেরকে বলছি স্পেশালি যে তোমরা 
এই সব চিন্তা ভাবনা নিজেরা যেন অন্যের পিছনে না দৌড়ে নিজের পিছনে যেন অন্যরা দৌড়ে এই চিন্তা ভাবনা থেকে যেন ব্যবসাতে ইনভেস্টমেন্ট করো এবং আমরা সিলেট চ্যাম্বার এখানে আছি সদা সর্বদা সহযোগিতার জন্য এবং সিলেট চেম্বারের যে কোনো ধরনের সহযোগিতার জন্য আপনারা আসবেন আমরা দুই হাত বাড়িয়ে দাঁড়িয়ে আছি আপনাদের জন্য আপনারা যারা বিনিয়োগ করবেন নতুন নতুন উদ্যোক্তা তৈরি করার জন্য আমরা সর্বাত্মক সহযোগিতা করব আপনারা ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন এবং আমারও রাজ দরবার পরিবারকে ধন্যবাদ জানিয়ে অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাকে পেয়ে আমরাও আসলে অনেক আনন্দিত হয়েছি প্রিয় দর্শক আমরা কথা বলছিলাম সিলেট চেম্বার অফ কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির সভাপতি আবু তাহের মোহাম্মদ সোহেবের সাথে আমরা কথা বললাম মনের দিক থেকে অত্যন্ত তরুণ বয়সের দিক থেকেও তরুণ আমি বলবো একজন সভাপতির সাথে এবং তিনি স্বপ্ন দেখছেন এবং স্বপ্ন দেখেছেন এবং নিজে ব্যবসা করে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন হয়েছেন একজন ব্যবসায়ী দের শীর্ষস্থানীয় সংগঠনের নেতা এবং তিনি বললেন যে ইতিমধ্যে কিছু কাজ করেছেন এবং ওনার মেয়াদের সম্পূর্ণ সময়গুলোতে উনি বিশেষ করে সিলেট অঞ্চলকে একটি পর্যটন বান্ধব নগর হিসাবে গড়ে তোলার জন্য এবং সিলেটের ব্যবসায়ীদের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট সকল বিষয় নিয়ে দেখাশোনা করার জন্য পাশাপাশি তরুণদের এবং তরুণ উদ্যোক্তাদের স্বাগত জানানোর মাধ্যমে বিভিন্ন ধরনের কার্য ক্রম পরিচালনার মাধ্যমে সিলেট চেম্বারকে বিগত দিনের অনেক ধরনের জটিলতার জায়গা থেকে বের করে নতুন একটি সম্ভাবনার জায়গায় নিয়ে আসবেন প্রিয় দর্শক আজকে রাজদরবার থেকে এখানে বিদায় নিচ্ছি দেখা হচ্ছে আগামী পর্বে আবারও নতুন কোনো বিষয়ে ভিন্ন কোনো অতিথির সাথে সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন আসসালামু আলাইকুম শুভরাত্রি